वेलकम फ्रेंड्स टू अ लेक्चर ऑन टीचर ऑन डिमांड सीरीज ये लेक्चर पेरिफल ब्लड स्मियर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर है मुझे इस लेक्चर को किसी ने रिक्वेस्ट किया था स्लाइड्स बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं सबसे पहले तो जो स्लाइड हम यूज़ करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए जो ब्लड सैम्पल हम यूज़ करते हैं वो एडिकुएट होना चाहिए और जो स्प्रेडर यूज़ करते हैं जिससे स्लाइड बनाना चाहिए वो भी ठीक होना चाहिए अगर स्लाइड ठीक है वॉल्यूम ऑफ ब्लड यूज़ फॉर टेस्टिंग ठीक है और स्प्रेडर ठीक है तो चाहे भी तो हम गंदा स्लाइड बना नहीं सकते हैं नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉपर स्लाइड स्लाइड में आमतौर पे थोड़ा बहुत ग्रीस रहता है जिससे हमारा स्मियर्स ख़राब बन जाता है तो सारे स्लाइड्स को पहले स्प्रिट से क्लीन करना चाहिए क्लीन करने के बाद इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरी तरह से ड्राई है और जब फ्लैट स्लाइड को हैंडल करते हैं तो किसी भी कारण स्लाइड के फ्लैट को टच नहीं करना चाहिए मतलब साइड को पकड़ना है तो स्लाइड को साइड से पकड़ना चाहिए और किसी भी कारण अपना उंगली को स्लाइड के इस फ्लैट वाले इलाके जहाँ पे हम स्मियर बनाते हैं वहाँ पे हाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए हाथ में थोड़ा बहुत ऑयल या गंदगी होती है जो स्मियर बनाने में हमें दिक्कत करती है तो ऑलवेज हैंडल द स्लाइड बाय कैचिंग इट ऑन द एजेस एंड डोंट एवर कैच द स्लाइड ऑन द फ्लैट नेक्स्ट एडिकुएट वाटर ब्लड ड्रॉप होना चाहिए दिस इज द करेक्ट साइज कि इस साइज का ब्लड ड्रॉप अगर है तो हमारा स्मियर बहुत अच्छा तरह से बनेगा और अगर आपको माइक्रो पेपेट से यूज़ करना है तो करीब 10 माइक्रोलीटर ब्लड अगर हम स्लाइड में एक स्लाइड के लिए डालेंगे तो स्मियर अच्छा बनता है अगर हम ब्लड कम लेंगे तो स्मियर ठीक नहीं बनेगा अगर ब्लड ज़्यादा लेंगे तब भी उतना अच्छा नहीं बनेगा ये एक अंदाजन है कि इस साइज के ब्लड ड्रॉप से हमारा स्मियर्स अच्छा बनता है नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक अ स्मियर इज द स्प्रेडर जो स्प्रेडर यूज करते हैं स्लाइड बनाने के लिए उसको ध्यान से देखना चाहिए आमतौर पे सारे ग्लास ग्लासेस तो स्लाइड स्मूथ लगते हैं लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि उसका जो एज है वो स्मूथ नहीं है और ऊपर इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा है इस टाइप के स्लाइड से अगर हम स्मियर्स बनाएंगे तो स्मियर्स हमेशा खराब होगा ध्यान से देखें कि स्लाइड का मार्जिन जो है बिल्कुल स्मूथ है जिस साइड में स्लाइड स्मूथ है उस स्लाइड को हम स्प्रेडर के तौर पे यूज़ करेंगे ज़रूरी नहीं कि एक स्लाइड में अगर एक मार्जिन स्मूथ है तो दूसरा मार्जिन भी स्मूथ होना चाहिए जो स्लाइड मार्जिन बिल्कुल स्मूथ है उसको मार्क कीजिए और सिर्फ उसी डायरेक्शन से आप स्मियर बनाइए तब जाके आपका स्मियर्स अच्छा होगा मोस्ट कॉमन रीज़न जिससे स्मियर्स ख़राब होते हैं वो इसलिए है कि हम कोई भी स्लाइड को लेकर स्लाइड बना देते हैं और ये चेक नहीं करते हैं कि उसके मार्जिन स्मूथ है या नहीं जब मैंने ये दोनों ये तीनों चीज़ कर लिए एक तो स्लाइड को मैंने अच्छी तरह से अल्कोहल से साफ करके ड्राई कर दिया स्लाइड को फ्लैट में टच नहीं किया टेन माइक्रोलीटर्स ब्लड यूज़ किया और एक अच्छा स्प्रेडर यूज़ किया तब जाके स्मियर बनता है स्मियर बनाने के लिए स्प्रेडर को हम एक 45 डिग्रीज के एंगल में रखते हैं और हल्का सा पीछे की ओर लेकर आते हैं जैसे ही हमारा स्प्रेडर ब्लड साइड को ब्लड फिल्म को टच करेगा वो स्प्रेडर में आकर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से पूरे लंबे आकार में वो ब्लड ड्रॉप स्मियर हो जाएगा फिर एक कंटिन्यूस स्मूथ एक्शन से स्लाइड को आगे खींचेंगे जिससे स्मियर बन जाता है कुछ देर तक इसको हवा में सुखाने के बाद स्मियर ड्राई हो जाता है और और ये स्टेन करने लायक है नाउ स्मियर बनाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने स्मियर ठीक बनाया है या नहीं इसके कुछ दो तीन सिंपल चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्मियर ठीक है कि नहीं आमतौर पर पेरिफ्रल स्मियर जो है करीब दो से ढाई इंच की लंबाई में होना चाहिए उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए इसमें कोई ड्रॉप्स या कोई बबल्स या कोई खाली इलाका नहीं होना चाहिए मार्जिन जो हैं बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और अगर हम इस स्लाइड को सन के और रोशनी को दिखाएंगे तो उसके एजेस में हमें रेनबोस के कलर दिखेंगे अगर ये सब चीज़ आपके स्लाइड पे है तो आपने स्लाइड ठीक बनाया है वट आर द पॉइंट्स स्लाइड स्मियर जो है करीब दो से ढाई इंच का थिकनेस में होना चाहिए लंबाई में होना चाहिए इसमें कोई ड्रॉप्स या कोई बबल्स नहीं होना चाहिए मार्जिन शुड बी वेरी स्मूथ एंड इस स्लाइड को अगर हम लाइट की ओर देखेंगे तो इस एज में जहाँ जो थिन एज है वहाँ पे हमें रेनबो के कलर्स दिखेंगे अगर ये सब हो गया तो हमारा स्मियर अच्छी तरह से बना है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम बैड स्मियर्स ये वाला स्मियर परफेक्टली नॉर्मल है अगर इसको देखेंगे तो इसका मार्जिन 
बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पे आप छोटे छोटे एयर बबल्स देख रहे हैं इसमें उसने स्मियरिंग जो किया है ढंग से नहीं किया पहले उसने स्टार्ट किया रुका फिर दोबारा किया फिर रुका इसमें स्मियर खराब बना है दिस इज़ अ स्लाइड विच शोज कि काफ़ी सारा टेलिंग हुआ है मैंने कहा था कि ये एजेस जो है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें काफ़ी लंबा टेलिंग्स हो गया दिस इंडिकेट्स कि जो स्मियर उसने जो स्प्रेडर उसने यूज़ किया है उसके मार्जिन स्मूथ नहीं था और इरेगुलर था ये एक ऐसा स्लाइड है जिसको ठीक से प्रिपेयर नहीं किया गया है तो उसमें ग्रीस काफ़ी है और आपके स्मियर जो है ठीक नहीं बना है सो दीज आर एग्जाम्पल्स अ बैड स्मियर्स ना द प्रॉब्लम विद मेकिंग अ ब्लैड स्मियर इज जो आपका सेल का मॉफोलॉजी है जो सेल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब है माइक्रोस्कोप में ठीक से दिखता नहीं है और डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत पैदा होती है दूसरा चीज़ ये सेल के ये स्मियर के टेल में सारे डब्ल्यू पहुंच जाते हैं और ब्लड के अंदर जहाँ पर हम डब्ल्यू देखते हैं उसकी मात्रा कम होती है तो कई बार हमारा डायग्नोसिस खराब भी हो सकता है तो ये सारे चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है स्मियर बनाने के लिए एक क्लीन स्लाइड टू प्रॉपर ड्रॉप ऑफ ब्लड टेन माइक्रोलीटर्स थ्री स्मूथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस वे ऑफ स्प्रेडिंग यूजिंग अ प्रॉपर स्प्रेडर लुक फॉर द मार्जिन ऑफ द स्प्रेडर दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेल मेकिंग अ गुड स्मियर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर और अगर आपको कोई कोई सुझाव है या कोई शक है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे अब इस ईमेल आईडी में भी पूछ सकते हैं अगर आपको मेरे लेक्चर के बारे में कुछ सुझाव है तो वो भी इसमें बता सकते हैं आई विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट थैंक यू वेरी मच